السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في آخر حلقة الأسبوع ده من برنامج من مصر وخلونا نبدأ المقدمة الكاتب والمفكر والفيلسوف الفرنسي روجي جارودي قال كنت أدرس في جامعة السربون الفرنسية الشهيرة وفي أدرس يعني في جامعة السربون الشهيرة وفي يوم الأيام استوقفني إحدى طالباتي وسألتني السؤال التالي أنت مدرسي وأنا أحرص على قراءة كتاباتك ومقالاتك وحضور محاضراتك وقد لفت نظري أنك تتحدث دائما عن شخص مسلم اسمه علي من هو علي هذا؟ ولماذا أثر فيك كل هذا التأثر؟ بيكمل روجي جارودي بيقول فقلت لها أن علي هو ابن عم نبي الإسلام محمد وزوج ابنته وقائد من قواده العسكريين وسأسألك سؤال يبين لك جزء بسيط من هذه الشخصية قالت الفتاة تفضل فسألها روجي جارودي وقال لها لو أنك عبرت الشارع وجاءت سيارة مسرعة وضربتك ماذا سيحصل لك التلميذة ردت عليه وقالت له سأموت حالا أو يغمى علي فرد عليها وقال لها هذا الرجل تعرض عليه لضربة سيف وهو ساجد يصلي وقد وصلت الإصابة إلى داخل تجويف الجمجمة أي أنها وصلت إلى الدماغ وشملته لقد وصلت الضربة إلى أعماق أعماق المخ هناك هناك حيث تقبع الحكمة والمعرفة ومع ذلك وبعد يوم واحد فقط راح يملي وهو على فراش الموت والضربة القاتلة نافذة في أعماق المخ راح يملي وصيته إلى ابنه البكر الحسن وهذه الوصية هي من أروع ما عرفته الإنسانية عبر تاريخها على الإطلاق لأنها تتضمن الحكمة والموعظة والرقي وأسمى معاني الإنسانية التلميذة سألته وهي متأثرة جدا وقالت له وماذا قال فيها فقال لها سأروي لك بعض منها علي قال لابنه الحسن وهو على فراش الموت ارفق يا ولدي بأسيرك يقصد الرجل الذي ضربه بالسيف وهو ساجد وارحمه وأحسن إليه وأشفق إليه بحقي عليك اطعمه يا بني مما تأكل واسقه مما تشرب ولا تقيد له قدما ولا تغله يدا فإن أنا مت فاقتص منه بأن تقتله بضربة واحدة ولا تحرقه بالنار ولا تمثل بالرجل فإني سمعت جدك رسول الله يقول إياكم والمثل ولو بالكلب العقور وأنا إن عشت فأنا أولى بالعفو عنه وأنا أعلم بما أفعل به أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا ولا تأسف على شيء منها وقولا بالحق وعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا وبيكمل رجي جارودي كلامه بيقول وأنا أروي لتلميذتي بعض من وصية علي كانت الطالبة الفرنسية تكفكف دموعها وهي تستمع 